안녕하세요 중덕라이프입니다 전에 영상에서 미국에서 지금 학교를 다니고 있는 고등학생 친구한테 방탄소년단이 미국에서 어떤 영향력을 지금 미치고 있고 인기가 어느 정도가 되는지에 대해서 한번 얘기를 했었는데 국공이 이제 차오르 그렇죠 국공이 차오르 네. 이모가 처음에 그 아미가 됐다는 얘기 들었을 때 어땠나요? 어 솔직히 완전 놀랐던 게 제가 옛날에 이제 방탄 좋아한다고 했을 때 이모가 막 되게 막막 연예인은 왜 그렇게까지 좋아하냐고 그때 약간 그랬었던 게 기억이 나는데 너무 되게 신기하고 역시 인터넷단이 정말 학생 팬들뿐만이 아니라 어 진짜 모든 연령층을 다 이제 점령했구나 이런 생각이 들더라고요. 이모는. 영원한 아미가 될 거니까 <웃음> 오늘 방학을 맞이해서 한국에 들어온 친구하고 어, 여행을 왔어요 그래서 또 하다보니 주제로 이제 방탄소년단 얘기가 자연스럽게 나왔는데 그 얘기에 대해서 한번 대화를 한번 해볼까 합니다 네. 방탄소년단이 네. 이제 코로나 이후로 미국에서 콘서트를 대대적으로 엄청 크게 했잖아요 네. 라스베가스하고 LA에서 반응들이 좀 어땠나요? 우선 <웃음> 되게 가고 싶어하는 친구들이 많았던 것 같아요 오. 우선에는 근데 이제 아무래도 고등학생이다 보니까 음. 많이는 이제 못 갔거든요 저희 주변에 사는 친구들은 음. 어 근데 되게 엄청 가고 싶어하고 음. 네. 그리고 또 하나가 이제 바이든 대통령을 만났잖아요 음. 방탄소년단이 네. 백악관에 갔잖아요 그게 엄청 이제, 난리가 어, 났죠 그게 엄청 난리가 났죠 미국에서도 엄청난 이슈였고 이제 미, 한국에서도 우리가 기사를 통해서 그리고 보도를 통해서 봤지만 음. 현재 미국에서 들었던 어, 소식하고 또 반응들이 어땠는지 백악관에 음. 한국의 연예인이 초청을 받아서 간 거는 맞아요. 처음 있는 일이었잖아요. 음. 우선에는 어, 아무리 미국에서 유명한 뭐 할리우드 스타라 한다 음. 한들 음. 백악관에 이렇게 도, 대통령이 초청해서 가는 일은 정말 흔하지 않는 일이거든요. 엄청난 영향력이 음. 있지 않는 이상은 그렇기 때문에 일단은 이 한국 자랑스러운 어, 방탄이 이렇게 백악관에 갔다는 게 일단 엄청 이슈가 됐었죠. 음. 방탄 모르는 사람들도 그냥 정치에 관리, 관심 있는 사람들도 어, 대체 뭐길래 이렇게 왔나 하고 이제 엄청 아무튼 진짜 크게 난리가 오, 났었던 오, 것 같아요. 오. 그 영향력이 그 보러 사람들도 엄청 많이 가고 음. 교통도 교통체증도 심했고 백악관 앞에 많이 모여있더라고요. 네 저도 그렇다 음. 들었어요. 그래서 막 사람들도 엄청 관심 갖고 와 진짜 대단한 그룹이구나 음. 다들 그렇게 아는 것 같아요. 그러면 이제 친구들 사이에서도 혹시 네. 이 주제에 대해서 얘기가 있었던 적이 있나요? 네 얘기 가끔씩 하죠. 막 어우 야 너네 나라에 거기 BTS가 백악관에 왔다더라 이러면 음. 어 맞아 나도 들었어 이러면서 돼요. 그때 한번 막 국뽕이 차오른다고 아, 얘기했었잖아요. 그쵸. 그때보다 지금 위상이 더 많이 더 올라갔잖아요. 높죠. 지금 그냥 한국은 그냥 뭐 한국의 문화는 여기 탑이죠. 그냥. 어, 그러면 이제 K-팝을 비롯해서 방탄소년단이 네. 이제 많이 뚫어놨고 음. 그 이어서 이제 K-팝부터 해서 K 드라마, 음. 뭐 K 영화들이 많이 이제 엄청나게 인기가 많잖아요. 네. 현지에서 이제 공부하는 학생으로서 어떤 걸좀 피부로 음. 딱 느끼나요? 일단은 요 이제 음. 미국 친구들이 이제 한국 문화나 이런 게 되게 잘 되어 있고 재밌고 음. 또 지금 되게 인기가 많다는 음. 걸 아니까 한국 자체를 이렇게 얕보 전혀 얕보지 못하는 것 같아요. 와, 그래서 소름. 그게 음. 정말 이제 좀 저도 좀 이렇게 도움이 많이 되고 음. 막 한국 하면은 예전엔 모르겠지만 지금 친구들이 어 거기는 되게 이것저것 문화도 재밌는 것도 많고 유명한 것도 많고 그리고 또 하나 이제 방탄소년단이 지금 일곱 멤버가 단체 활동을 잠시 잠시 중단을 하고 개인 활동을 한다는 소식이 미국에도 아마 갔을 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 굉장히 네. 지금 그게 난리가 났었거든요. 음. 한국에서도 난리가 났고 해외 보도 연예계 보도도 많이 나갔고 음. 혹시 그 소식을 들었나요? 아 저도 당연히 들었죠. 음. 이게 일단 아무래도 이 방탄이 한 그룹으로서 엄청난 영향력이 있다 보니까 확실히 이렇게 개인 활동을 한다는 거에서도 사람들이 되게 많이 어 개인 활동 이러면서 좀 놀란 것도 있는 것 같아요. 음. 보면 주변 반응도 보면. 근데 이제 이 영어 단어로 네. 약간 이 오해가 있었던 것 같아요. 음. 미국 보조에서는 해체라는 단어를 쓴것 같아요. 맞아요. 그래서 더 난리가 났었던 그쵸. 것 같은데 어땠나요? 이제 주변에 혹시 그런 음. 얘기를 방탄소년단이 혹시 해체한대? 라는 질문을 받은 적이 있나요? 이제 방탄 이제 좋아하는 친구들이 케이팝 좋아하는 친구들이 그쵸? 그런 거 물어본 적은 있어요. 어. 어, 그거 맞아? 막 이러면서 그럼 어떻게 대답했어요? 그러면 저 이제 그랬죠. 아니 그게 아니라 이제 기사 좀 잘못 난 거다. 음. 이제 개인 활동 더 음. 늘려가는 거다. 이런 식으로 음. 하는 아 그렇구나 하고 또 그렇게 음. 믿더라고요. 네. 아이 친구는 지금 고등학생이고 방탄소년단을 초등학교 때 
음, 어, 네. 좋아했었어요. 그리고 지금은 이제 마음으로 많이 응원을 하고 공부하느라고 지금 미국 가 있는데 그러면 이제 개인 활동을 이제 시작을 했잖아요. 네. 방탄소년단이 이제 앞으로 제이홉의 개인 앨범도 나오고 얼마 전에 이제 비의 셀린느 음. 어, 패션 위크 추첨도 받았고 앞으로 이제 개인 활동이 많이 다 기대가 돼요. 그리고 음. 또 우리 정국이는 찰리푸스하고 또 음. 콜라보로 음악도 냈고 이 개인 활동에 대해서 응원을 좀 해주세요. 음, 음. 우선은 저는 방탄소년단이 개인 활동을 하게 된게 음. 너무 이제 기쁘고요. 음. 뭔가 이제 각자가 가지고 있는 색깔들이 다를 <웃음> 텐데 그런 거를 음. 이제 더잘 보여줄 수 있는 음. 기회가 될것 같아서 너무 기대가 되고. 너, 솔직히 개인 활동 다잘될것 같아요. 방탄소년단 솔직히 오, 안 되는 게 이상하니까 잘 됐으면 좋겠습니다. 화이팅, 네, 화이팅. 그리고 방탄소년단 개인 활동 모두 일곱 멤버들 다 우리가 응원하고 그리고 앞으로 많이 기대하겠습니다. 오늘 인터뷰 너무 감사하고 네. 방학 즐겁게 지내고 미국에 잘간 뒤에 다음에 또 네. 한국에 오게 되면 또 한번 미국에서의 방탄소년단의 네. 반응 이런 것좀잘 얘기해 주세요. 네, 감사합니다. 감사합니다.